paisajes conociendo Argentina con tamate y una aventura Argentinos por Argentina Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Argentinos por Argentina Globe. Y en esta oportunidad nos vinimos hasta el Caribe para conocer la tierra del reggae, la isla de Bob Marley y de Usain Bolt. Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos a Jamaica. Y como en cada viaje que realizamos por el continente americano, elegimos hacerlo de la mejor manera y con la mejor compañía aérea. Por puntualidad, comodidad y servicio, Argentinos por Argentina Globe siempre elige volar con Copa Airlines. Copa Airlines es el mayor hub de conexión en Panamá y es la compañía aérea que brinda conectividad de una forma rápida y eficiente conectando Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Para un argentino elegir Copa Airlines es elegir puntualidad, ya que la compañía fue elegida como la más puntual de toda Latinoamérica. Hacé como nosotros y elegí tu próximo destino Copa. Bueno, acabamos de llegar a Jamaica, todavía no frenó el avión. El aterrizaje fue una explosión de colores, una cosa increíble, por lo que vi nosotros estamos recontra emocionados. Y arranca el viaje, por supuesto, con el apoyo de la Oficina de Turismo de Jamaica, que nos brinda un servicio que se llama Meet and Greet. ¿Qué quiere decir eso? Supuestamente hay una persona de la Oficina de Turismo que nos va a estar esperando aquí en La Manga, apenas bajemos del avión, y nos va a acompañar en todo el proceso de migración. ¿Your name? Chanel. ¿Chanel? Yes. Vamos a hacer con ella el servicio que se llama Meet and Greet que es que nos va a acompañar en todo el proceso como te conté, migratorio Bueno, ahora vamos a hacer todo lo que es migraciones y nos vemos ya del otro lado en el counter de nuestros amigos de Camin Chu Mesita, bar, esto es el aeropuerto por fuera, increíble. La gente tomando un trago mientras espera los transfer. Bueno, estamos en Jamaica, estamos en Montego Bay esperando el transfer para ir hacia el hotel. Eh, todo lo que son traslados que nos van a mover eh, está organizado con la gente de Coming Chu. Bueno, ahora sí, eh, llegamos. Bienvenidos al Hotel Ocean Eden Bay. Estamos recién, recién, recién llegados. Esperando para que nos hagan el check-in. Y ya, prontamente empezamos a recorrer este fantástico, fantástico hotel acá en Jamaica. Bueno, gente, el check-in se hace ahí. Pero de ahí nos mandaron a aquí. ¿Por qué? Porque nos dieron un trato privilegiado donde nos pusieron esta pulserita negra que dice Privilege. O sea, privilegio, huésped de privilegio y que con esto tenemos acceso a toda esta lista de actividades y de amenities y nada. Con esto te puedo mostrar el hotel de la mejor manera, así que aquí ya estamos terminando. Y bueno, ahora sí, nos vamos con nuestra pulserita negra a recorrer el hotel. Llegamos a la habitación y no lo puedo creer, es realmente preciosa. Vamos a empezar por el baño. Porque me encanta la decoración negra que tiene. Muy pero muy lindo. Mirá, acá tenés un jacuzzi también. La decoración es preciosa del lugar, eh. Acá nos dejaron el frigobar. Que lo acabo de abrir. Te voy a mostrar porque la verdad que no se puede creer. Mirá. Si cae el agua de la cantidad de cosas que tiene. Y que te dejan. Y que te lo reponen una vez al día. Te reponen esto, eh. Increíble. Bueno, una habitación con dos camas twin, dos camas dobles en realidad. Son muy pero muy grandes. Televisión con, con servicio también de, de diferentes aplicaciones que puedes ver. Muy grande, espaciosa. 
insisto en la decoración porque es lo que más me llamó la atención y es lo que más me gusta si venís a trabajar tenés tu escritorio también para para hacer homeworking bueno, esto también nos lo dieron de cortesía muchísimas gracias a la gente de Ocean ¿Eh? frutas te dejan en todos los hoteles aquí en Jamaica por supuesto y es fruta de primera, ¿eh? de primerísima y lo más lindo también es el balcón que tiene este lugar vamos a destrabarlo, ahí va mirá vamos a salir al balcón acá sí, la primera vez que salgo ¿eh? primera vez que salgo al balcón wow mirá qué lugar increíble, ¿eh? increíble estamos en el Ocean Eden Bay acá en Jamaica este es un hotel eh, que está dividido en dos el Ocean Coral Spring que es el hotel familiar y este que estamos nosotros que se llama Ocean Eden Bay y este es para adultos nada más estamos en el quinto piso vamos a recorrerlo vamos vamos que no aguanto más y aparte tengo mucho hambre vamos a comer algo bueno nos vamos a comer vamos a buscar el restaurante de snacks porque estamos fuera del horario del almuerzo también fuera del horario de la cena estaba viendo a ver si hay alguna mira una habitación desocupada creo que acá hay esta no está ocupada mira las del piso de abajo tienen pileta propia <ríe> qué locura salí de la habitación balconcito plum piscina propia qué tul nosotros no porque estamos en el último piso pero tenemos una vista que ellos no tienen así que por un lado ganás por otro perdés y los dos están buenísimos es enorme esto, ¿eh? estamos caminando. Bueno, acá estamos entrando al otro hotel, que es el Ocean Coral Springs, como te dije, que este es familiar, el otro es de adultos. Hello. Y allá había un bar, pero abre a las 5 de la tarde, son las 4 y cuarto, entonces nos mandan a este lugar, que es un, hay un montón de restaurantes. Está lleno de restaurantes, increíble. Y acá hay un bar, que, que bueno que podemos tomar un café, comer un sándwich hasta ahora. Che, estoy asombrado de la cantidad de bares que hay y de restaurantes. Mira, sugar de carne, la locanda que es cuchina italiana, ruta 66. Eh, allá hay dos más, de aquel lado había más restaurantes. Este capítulo lo vamos a hacer así, en modo experiencia y voy a ir mostrando a medida que recorro. Sakura, Sakura este por ejemplo que está ahí, Sakura, es eh, japonés, ese tengo reservas para mañana, porque quiero comer comida japonesa. Bueno, nada, enorme, <risa> te cansa de caminar, se me va el hambre. <risa> vamos, vamos a seguir, ya llegamos, ya llegamos. Bueno, llegamos, llegamos al bar, donde puedes elegir cualquiera de estos cafés. Si ves ahí, yo me pedí un mocha y podés elegir para comer cualquiera de las delicatessen que tienen acá así que estoy contento porque como y sigo recorriendo ahora estamos en el hotel nuestro de vuelta en el hotel para adultos en el Eden Bay eh, lo divide este hotel del otro que es para familia se divide solamente con un portal que vos podés pasar ir y venir si vos querés a comer de aquel lado porque tenés restaurantes que de este lado no están es más, la reserva que tengo para mañana a la noche de un restaurante japonés está en el otro hotel, ¿sí? Este lugar está espectacular. Mirá, todas estas habitaciones, todas dan a la piscina. Lo mismo que de aquel lado. Todas estas habitaciones dan todas a la piscina. Y la piscina es no grande. Lo otro, lo que le sigue. Es enorme, tiene, no sé, 100 metros. Ahí te voy a mostrar un poquitito. Hay poca gente. Hay poca gente porque es temporada baja en Jamaica, en esta época, estamos ahora en octubre, es temporada baja porque dicen que es época de lluvias. A mí no me llovió nada, y si no llovió, no llovió, 10 minutos, paró, salió el sol, te morís de calor de vuelta, así que es una época ideal para venir porque estás tranquilo, estás solo, tenés eh, siempre disponible para vos una reposera, un restaurante, un bar, siempre tienen lugar, siempre, o sea, todo lo haces rápido, ¿sí? En el momento no tenés que esperar, no tenés que hacer colas, nada. La pileta no se puede creer. Hay gente ahí divirtiéndose, jugando, tomando. Sí. 
si te gustó lo que estás viendo, podés revivirlo en nuestro canal de YouTube, Argentinos por Argentina Oficial. Allí encontrarás los capítulos completos de los diferentes destinos turísticos de nuestro hermoso país. Quédate ahí porque en el próximo bloque tenemos mucho más para ver. para todos 7 de la mañana y hoy queríamos venir a mostrarte el Privilege que es el lugar para desayunar para los que tienen esta pulserita que tanto le queremos agradecer a la gente de Ocean ¿sí? este es un lugar exclusivo del hotel frente a la playa muy tranquilo con una atención súper personalizada que está decorado de una manera pero mira es muy pero muy lindo temporada baja como te conté por eso hay tan poca gente si podés venir a disfrutar del hotel en esta época del año estaría súper ¿por qué? porque lo disfrutás de una manera pero increíble. Tenés dos tipos de, de desayuno. El desayuno buffet, en este lugar, como puedes ver, en el cual tenés mucho desayuno americano, mucho frito. Nosotros no acostumbramos al frito, pero bueno, los americanos y los canadienses sí. Igual, no desesperéis. Acá tenemos lo que nos gusta a nosotros. Acá tenés las donas, facturas, panes, todo tipo de panes también. De este lado te vas a encontrar con la parte que comen los europeos que es todo, verduras, quesos, aceitunas, que ellos desayunan este tipo de alimentos, y la fruta, la fruta infaltable en un hotel all inclusive, si no hay fruta, no es un hotel all inclusive. Bueno, este es un lugar, como te digo, súper exclusivo para la gente que tiene esto, pero no te hagas problema, no, 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 no solamente existe este lugar, si no tienes la posibilidad de tener esta pulserita y venir a desayunar acá, ahora vamos y te mostramos cómo es el súper desayuno en la otra parte del hotel, que es... Pero fabuloso también, mirá. Y como te decía, si no tenés la pulserita negra con la leyenda Privilege, no te hagas ni problema. Tenés diferentes restaurantes para ir a desayunar en cualquiera de los dos hoteles. Todos son con el servicio de buffet libre y vas a encontrar una variedad de comida que realmente te va a asombrar. Ahora sí, eh, bienvenidos al paraíso. Estamos en la playa del Hotel Ocean in Bay que es una cosa realmente increíble, no lo puedo creer. Son las 8 de la mañana en este preciso momento, terminamos de desayunar y nos vinimos acá. Poca gente, che, muy poca gente, temporada baja, está buenísimo porque el clima aparte súper acompaña. Dicen que es temporada de lluvia, ayer nos llovió un poquitito a las 8 de la noche y estábamos metidos en el agua. Salimos por precaución, porque ni siquiera era tormenta eléctrica, pero por precaución sí salimos, pero eran las 8 de la noche, estábamos adentro de estas aguas que tienen una temperatura como si vos te metieras en una de las piletas termales de, no sé, de termas de Río Hondo o una de esas termas entrerrianas. Bueno, esa es el, la temperatura que tiene el agua. La transparencia, no se puede creer tampoco. Y después, aparte de lo seguro, porque vos tenés una línea de boyas que viene a unos 30 metros de distancia más o menos, pero si vos llegas a esas boyas, igualmente el agua te llega a la cintura. No tenés pozones, no tenés peligro. No tenés olas, tenés bañero continuamente y no tenés tampoco casi restricciones horarias, por lo que yo entiendo. Porque ayer estuvimos hasta muy tarde, eh, era realmente de noche y nadie vino a decirnos, chicos, salgan del agua, nosotros estamos disfrutando en nuestro momento, la pasamos súper bien, así que quería mostrártelo porque realmente es una preciosura este lugar y súper recomendable y no es la única playa que tiene, tiene esta playa y luego tiene otra playa del otro lado que, es, que pertenece en realidad al otro hotel, al hotel eh, Ocean Coral Sprint, que es el hotel familiar. Este lado es para adultos y aquel lado es para familias, pero vos podés utilizar cualquiera, cualquiera de las dos playas. ¿sí? Muy, pero muy lindo este lugar, quería mostrártelo. Bueno, a disfrutar la playa un poquito. Bueno, arrancamos la excursión, ahora estamos yendo hacia la casa de Bob. Marley, no lo puedo creer, qué buena excursión que vamos a hacer hoy. 
Mirá, estamos en este lugar que también es un lugar icónico detrás mío, como podés ver, hay un puerto. Bueno, este es el puerto donde en su primer viaje Colón tocó tierra aquí en Jamaica. Me lo estaban contando recién, así que un lugar también icónico. Estamos yendo a la casa de Bob Marley, estamos en Jamaica y el paisaje es una verdadera locura, mirá lo que es, increíble, ¿eh? vamos para allá. Ahí nos estaba contando Dan, estamos recorriendo en este momento la primera autopista de Jamaica, fueron solamente 3 kilómetros, pero por esos 3 kilómetros que se hicieron de autopista la reina de Inglaterra los vino a inaugurar. Datazo. <risa> Tres kilómetros y se vino de Inglaterra para inaugurarlo. Increíble, increíble. Bueno, es esta. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en Nine Miles. Este Nine es el Miles. pueblo donde nació Bob Marley y donde está su tumba. Ok. Sí. Este también es de donde durante las finales de los 80s a los 90s, donde exportaron ilegalmente, por supuesto, la marihuana. Okay. Hoy en día la marihuana en San Jamaica es legal. Es legal. Hacia un punto. ¿Ya? Mientras que tiene sus dos onzas para fumar para sí mismo, no hay problema. Ok, ese es el límite permitido hasta es, dos onzas. Hasta dos onzas. Okay. Y mientras que no está, va a vender o comprar en bulto, Perfecto. se puede fumar su marihuana. ¿Y lo que estamos viendo acá qué es? Bueno, aquí vamos a ver cómo lo usa la marihuana acá. Lo hacen para varias cosas, ¿ya? Como el té como recreación, de la como, medicinal como recreación, también. como medicinal también. Tiene como unos siete diferentes tipos de marihuana acá, plantado okay. en, esta, en, este, en esta zona, sí. en las plantaciones de acá. Ahora lo que va a hacer es que va a mostrar los diferentes tipos de marihuana que hay por acá. Este es la marihuana. Ok. Sí. Plantado por ahí en varias partes acá, alrededor. Aquí también tiene la crema. ¿Y esta crema para, es para el dolor? Para el dolor, es medicinal. Sí, medicinal, claro. Ok porque hoy en día viene mucha gente para este medicinal. Ese es el té de marihuana, que también es muy bueno que lo tomen, también claro con varias hierbas y marihuana sobre todo. Ok. Estos este son los cigarrillos. Ok. Se vende a entre 10 y 20 dólares. ¿10 Depende. y 20 dólares? Sí. Eh, son aproximadamente... Sí. Porque tiene unos más pequeños y otros más grandes. Ah, y el brownie. Sí. Y ese es el brownie. Y el brownie. Sí. Ok. Eso. Sí, Comentame sí. más o menos qué, qué, qué sería la cultura rastafari. Para el que rastafari no sabe. que tiene diferentes tipos de, 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 de rastafaris. Uno que tiene su, su pelo tapado sí. y otro que tiene como él. Sí. Ahí. ¿Ves? Entonces tiene su propia religión, que es desde la, de, de, uh, autodoc, el Ethiopian Orthodox, la, la iglesia de Etiopía. En ¿ves? Etiopía. Hay el Silasi, quien es el rey. El Silasi como que es el rey. Es como el, el rey de la. De, como es su Jesús. Rastafari, el Jesús de ellos. Si es Jesús. Ok. ¿Sí? Porque según ellos, ellos eran el único hombre viviendo en la tierra que, dicen, que viene descendiente de la Biblia, ¿ya? Y este rastafarianismo es una religión acá en Jamaica y está Perfecto. aceptado en el mundo como una religión. Esto es algo cultural, cultural. Y, muy interesante, y muy interesante para hoy. Y forma parte de la sociedad, totalmente, así es. Amigo, thank you. Thank you. Muchísimas gracias por la explicación. Gracias, Sam. Muchísimas sí, gracias. Vamos a seguir el recorrido. Seguimos con el recorrido. Bienvenidos a Nine Mile, la casa de Bob Marley. Bueno, acá llegamos a la casa de la madre de Bob Marley. Eh, es la casa original, ella murió en el año 2008, hace poco. Y hace poco se abrió, antes estaba cerrada. No se puede filmar adentro, por eso acá te dejo algunas fotos, porque fotos sí se pueden sacar. Singing, don't worry about a thing. Look at the 
first person beside you and say, Every little thing. Ahí nos explica Anne que aquí sí se pueden poner las tumbas de los familiares dentro de las propiedades privadas. O sea, puedes poner la tumba de tu familiar en la casa. Y en este caso, ahí descansan los restos de los abuelos, de la madre, de los tíos y hasta de un primo de Bob Marley que falleció hace nada, dos años nada más. Loco, tenés la tumba acá, en la casa. Bueno, Ann, ¿dónde estamos ahora? Estamos en donde la casa de Bob Marley, donde él después de nacer, ahí donde la casa de la mamá, seis meses ahí, y después él vino acá con su, no, él vino, su mamá llegó acá a vivir, a construir una casita donde vivieron hasta los 13 años de edad. O sea, estamos a sí. 50 metros de 50. lo que era la casa original, Exacto. pero la madre mandó al, a la mamá de Marley, o sea, a su abuela, a digamos que la, la mandó, ¿por qué? ¿Por qué? Exacto. Porque ya este ya está adulto, ya tiene un bebé, vete a buscar su vida. ¿Pero cuántos años tenía la madre? Eh, la madre, la madre de quién? De Marley, tenía 14 años nada más cuando sí, tuvo Marley. Sí, sí, sí. O sea, era una niña, era una niña. Una niña, pero la, la abuela Exacto. le dijo, ya tenés Exacto. un hijo, independizate. Y el papá se fue, okay. dejando a ella sola, con el bebé. Entonces, su mamá dice que mire, venga, va, va a buscar su vida. Increíble. Entonces, y vinieron a vivir acá. acá y construir una casita aquí de madera, okay. ¿ya? Y ahí estaba con su bebé hasta los 13 años de edad. Se fueron, ella toma nota que él estaba, ya no tiene el músico y siempre estaba cantando. Dice que mire, vamos a Kimson a buscar una mejor vida porque ese okay. es el campo, ¿ve? Okay. Entonces se fueron con los 13 años a Trenchtown. ¿Ya? En Kingston. En Kingston. Okay. Y este es donde comienza la carrera musical de Bob Marley. Increíble, increíble. Formando su grupo, Bob Marley and the Wales. La madre se dio Entonces, cuenta que él tenía ese potencial. Exacto, exacto. Siempre tocaba tu guitarra, siempre estaba con los, con los, con los, con los temblores, este, siempre cantando. Entonces, la dice que bueno, vamos a Kingston. Perfecto. A buscar una vida. Y los restos de él los están restos en de este aquí, lugar también. Está aquí también, okay. justo ahí al lado. Vamos a verlos. Increíble sí, historia. Pues, perfecto. Bueno, y así termina esta fantástica excursión acá en la casa de Bob Marley. No para de llegar gente, ¿eh? La verdad que muy, pero muy buena. En algunos lugares, lamentablemente, no permiten filmar, simplemente sacar fotos. Así que la parte de la casa de él y del mausoleo no fue posible hacer algunas tomas. Pero lo tomo como una experiencia personal. Y yo, personalmente, recomiendo que si te gusta la música y si te gusta la, la historia, de esta leyenda del reggae acá es un rey, acá es un dios venía a conocer este lugar porque piel de gallina la verdad que me encantó conocerlo, me encantó estar acá la gente es súper amable totalmente recomendable y esta excursión la haces con Kamen Chu a través de la página Al Mundo, así que esto fue todo desde la casa de Bob Marley y ahora nos vamos hacia otra linda excursión. Nos vinimos hasta Ocho Ríos, una hora y media aproximadamente de ruta para vivir una de las excursiones más lindas que podés realizar aquí en Jamaica. Estamos en Don River Falls, o sea, las cataratas del río Dan. Es un río que, que desemboca en el mar y la excursión es esa, es... Venir caminando desde la playa, trepando cascadas como lo está haciendo la gente. Y nada, es una experiencia la verdad que tremenda. Mirá cómo va subiendo la gente ahí, por el costado de la cascada. Tenés que tener zapatillas especiales. Algunos lo hacen descalzo también. O sea, si yo lo veo a simple vista para mí, sería re peligroso. Pero parece que no, parece que es bastante áspera la piedra. Es por eso que la gente viene caminando desde allí, desde la desembocadura del río, subiendo unos 45 minutos más o menos de, de excursión. ¡Qué locura! Bueno, vamos a vivirla, vamos a hacer esta experiencia y después a la salida te cuento cómo me fue. Bueno, vamos a subir. La piedra es recontra áspera. Yo me traje unas zapatillas que son viejas mías para poder hacerlo. Hay gente que lo hace descalzo igual. Voy para arriba. Hasta acá viene fácil, hasta acá viene re fácil, hasta acá viene fácil, vamos, eh. vamos, vamos, 
Yo quería subir con el teléfono, pero se iba a complicar. Es fácil. Es fácil. Hay que hacerlo, es fácil. Bueno amigos, acabo de subir, volví a bajar, voy a subir de vuelta nuevamente. La verdad que el lugar está buenísimo, la excursión es súper segura, la piedra es áspera. O sea, si venís con un calzado, eh, venite con un calzado viejo que tengas en tu casa, que tengas suela de goma, como hice yo. Si no, acá te van a vender unas zapatillas especiales de goma, pero la vas a tener que pagar entre 15, 10, 15 dólares. Así que si tenés una zapatilla vieja que estás por tirar, tráetela y hacela con eso. He visto gente que subía descalza también. La excursión está maravillosa. El lugar está buenísimo. Escalar una catarata no es algo que puedas hacer en muchos lugares en el mundo y la experiencia realmente vale la pena. Así que bueno, esto fue la excursión de Dan River Falls aquí en Jamaica, en Ocho Ríos, que la podés contratar, por supuesto, con la gente de Camil Chu, pero entrando en la página de Al Mundo, ¿sí? Todas las excursiones de Camin Chu las podés contratar por la página de Al Mundo. La gente la re disfruta. Yo estoy re contento. Me voy de vuelta para arriba. ¡Chao! Y así termina este nuevo episodio de Argentinos por Argentina Globe. Esperemos les haya gustado el programa tanto como a nosotros nos gustó hacerlo. Mientras tanto, Argentinos por Argentina, como siempre te digo, seguirá recorriendo el mundo.